Prima di tutto grazie a tutti voi che continuate a seguire questo canale e soprattutto grazie per gli apprezzamenti che eh, mi gratificano ma soprattutto mi spingono a migliorare eh, per offrirvi contenuti sempre nuovi e utili. Eh, Quest'oggi parliamo di fotografia in città, architettura urbanistica e soprattutto street photography. Eh, affronteremo perciò il problema spinoso della fotografia alle persone. Eh, vedremo che cosa la legge ci consente di fare e che cosa invece richiede particolari cautele, senza dimenticare ovviamente l'aspetto etico che forse è il più importante. Buona visione! Il fotoamatore medio non ha l'abitudine di portare sempre con sé la macchina fotografica. Di solito la mette nella borsa o nello zaino quando si accinge a partire per un viaggio o una vacanza, oppure quando prevede un weekend al mare o ancora in occasione di una gita fuori porta. Spesso non si accorge che la città in cui vive è ricca di occasioni fotografiche e spunti creativi, proprio perché è abituato a viverci, la vede ogni giorno, ma non la osserva mai con attenzione, come farebbe un turista. Quando lavoravo in un ufficio e mi occupavo di altre cose oltre alla fotografia, portavo sempre nella mia borsa o nello zainetto una piccola fotocamera. La Minox ai tempi della pellicola, sostituita poi da diverse compatte digitali che si sono succedute negli anni. Andando in ufficio o tornando a casa, mi imbattevo spesso in situazioni fotograficamente interessanti e ovviamente ne approfittavo grazie alla compatta che mi accompagnava nei miei spostamenti. Anche oggi, quando esco di casa per impegni di lavoro o anche soltanto per commissioni, porto sempre nello zaino o in un capiente borsello la piccola ma performante Sony RX1 che mi regala frequenti soddisfazioni. Certo, una compatta ottica fissa permette di ottenere certi risultati e non altri. Le strette vie dei centri storici richiedono spesso focali ultra grandangolari. Per riprendere il particolare di una maniglia ci vorrebbe un macro, mentre solo un teleobiettivo saprebbe comprimere i piani prospettici di un viale alberato. Se la compatta è dotata di zoom, le cose vanno meglio, ma non poi tanto. Ci sarà sempre un'inquadratura a cui dovremo rinunciare perché l'escursione focale dello zoom non riesce a coprirla. Ma come abbiamo detto in altre occasioni, quando un'inquadratura è impossibile allora se ne sceglie un'altra, sempre esercitando la fantasia, la creatività e la capacità di pensare alternativo. L'importante è imparare a guardare i luoghi consueti con occhi nuovi, cercando particolari situazioni, tagli di luce e spunti creativi. Qualunque sia il tipo di fotocamera che portate con voi, cercate sempre di mantenere la macchina in bolla, l'orizzonte artificiale e il display con la griglia aiutano per evitare le inquadrature inclinate e le verticali convergenti. Se poi qualche linea architettonica non risulta perfettamente ortogonale, non è un dramma. In post-produzione si rimedia facilmente. Fotografare in città significa anche fotografare le persone. La gente è ovunque e non potete fare a meno di fotografarla, a meno che non vi muoviate alle 3 del mattino. Ricordo che per la legge italiana è possibile fotografare chiunque e qualunque cosa, fatte salve poche definite eccezioni, ma se si vuole pubblicare la foto, e pubblicare significa non soltanto stamparla su una rivista ma anche postarla in rete, bisogna distinguere. In parole semplici ma chiare, se fotografate un gruppo di persone, nessuna delle quali possa risultare identificabile come soggetto della foto, potete pubblicare l'immagine senza problemi, almeno in Italia, dopo vedremo come funziona per le agenzie internazionali. Ma se la persona è il soggetto della fotografia, in altre parole, se la fotografia si configura come un ritratto, allora i casi sono due. O tenete la foto nel vostro archivio personale per mostrarla soltanto a parenti e amici, oppure, se pensate che un giorno potreste pubblicarla su Flickr, sul vostro sito personale o sul giornalino della parrocchia, 
fate firmare al soggetto il consenso alla pubblicazione. Se il soggetto è un personaggio pubblico potete fotografarlo e pubblicare la fotografia ma solo se in quel momento sta svolgendo le sue funzioni istituzionali. Il Presidente della Repubblica in visita ufficiale nella vostra città o un calciatore durante un'azione. In tutti gli altri casi non potete pubblicare un ritratto senza una liberatoria scritta, release in inglese, e firmata dal soggetto. In rete si trovano diversi modelli di liberatoria già pronti, ad esempio sul sito dell'Associazione Nazionale Fotografi Professionisti Tau Visual, che contiene anche una chiara casistica relativa alla pubblicabilità dei ritratti. Gli unici operatori esentati dall'obbligo di liberatoria sono i fotogiornalisti che devono documentare un fatto di cronaca, gli agenti di pubblica sicurezza che svolgono indagini giudiziarie, coloro che pubblicano immagini con finalità di documentazione scientifica, culturale o di ricerca. A questo punto voi mi chiederete, ma delle fotografie che ci hai fatto vedere in questo video hai tutte le liberatorie? E eh no, neanche una, perché ai sensi della legge 633.941 e successive modificazioni e integrazioni, le fotografie pubblicate con finalità didattiche, educative o culturali non necessitano di liberatorio. Ora, nelle mie intenzioni, questo video ha finalità didattiche. Poi, se qualcuna delle persone ritratte mi querela e il suo avvocato dimostra che un video su YouTube non può avere quelle finalità, allora ve lo farò sapere. Per quanto riguarda i personaggi famosi, bisogna fare due precisazioni. Prima di tutto, come abbiamo detto, si possono pubblicare immagini che ritraggono personaggi famosi solo se in quel momento essi stanno svolgendo le funzioni o il lavoro per cui sono diventati famosi. Eh, posso pubblicare la foto del Presidente della Repubblica in visita nella mia città, eh, ma non quella che lo ritrae mentre sta prendendo la tintarella nel giardino di casa. Ma voi chiedete allora alle riviste di gossip come fanno? Beh, fidatevi. Le riviste di gossip se la cavano in altri modi e con altri mezzi. Ma noi non siamo una rivista di gossip e se pubblichiamo una foto rubata a un personaggio famoso in un momento di intimità, una querella non ce la leva nessuno. Poi è ovvio che le foto devono essere pubblicate in contesti consoni al contenuto della foto. In parole semplici, se pubblico la foto del Presidente in visita nella mia città, e per parlare della visita che il Presidente ha fatto nella mia città. Non posso invece usare quelle fotografie per altri scopi, ad esempio commerciali o per fare merchandising. Mi raccomando non prendete alla leggera questo argomento. Con l'avvento dei social network gli avvocati si sono specializzati e l'uso illecito dell'immagine altrui può avere conseguenze spiacevoli non solo civili con conseguente indennizzo del danneggiato ma anche penali. Ma al di là delle aride normative di legge vorrei fare un discorso etico un po' più elevato. La fotografia è una forma di comunicazione. Non ci può essere una corretta comunicazione tra fotografo e spettatore se prima non c'è stata una corretta comunicazione tra fotografo e soggetto. Comunicazione che non è né può essere mai a senso unico. Per questo motivo è raro che una fotografia rubata possa diventare una buona fotografia. Inoltre mi sembra inutile sottolineare che i nostri simili meritano lo stesso rispetto che pretendiamo per noi. Per cui non capisco con che diritto dovremmo poter fotografare il mendicante per strada, la bella turista seduta al bar o degli operai che lavorano di nascosto e senza chiedere il loro permesso. Ognuno di noi può decidere liberamente se comportarsi da comunicatore o da paparazzo, ma se decidiamo di comportarci da comunicatori allora evitiamo di scattare e subito allontanarci come se ci rendessimo conto che l'azione appena compiuta potrebbe non essere del tutto condivisibile. Al contrario, trasformiamo il nostro operare in una vera comunicazione, vorrei usare il termine compassione nel suo significato etimologico di sentire insieme. Un saluto, un sorriso, qualche parola o una battuta simpatica renderanno umano, ma preferisco dire umanistico, il nostro lavoro. 
È vero, eh, alle persone che ho fotografato e le cui immagini ho pubblicato in questo video non ho fatto firmare la liberatoria. Come ho detto, questa non è indispensabile se si pubblica la fotografia in ambiti didattici. Ma con tutte loro ho parlato, mi sono relazionato e quando possibile ho raccontato che cosa stavo facendo e perché. La partecipazione, o se volete la compassione, è l'unico sentimento con il quale è possibile fotografare l'umanità e portare umanità dentro la fotografia. Per quanto riguarda le agenzie internazionali, molte di queste accettano fotografie in cui compaiono delle persone, a patto che, se non sono accompagnate dalla liberatoria, siano cedute con la clausola Editorial Use, cioè soltanto uso editoriale. In questo modo si può fotografare una piazza gremita, ma anche un artigiano al lavoro, una ragazza in bicicletta, un artista di strada, senza incorrere nell'obbligo di liberatoria, sinceramente difficile da ottenere nella maggior parte delle situazioni. Se temete che la presenza della folla distragga l'attenzione dal soggetto principale, potete fotografare di sera, quando i lunghi tempi di otturazione trasformano i passanti, a patto che si muovano, in figure sfocate in gergo fantasmi. In questo caso ovviamente è indispensabile fare ricorso al cavalletto o almeno a un appoggio molto stabile come un muretto o un davanzale. Non avete idea di quante fotografie io abbia scattato appoggiando la macchina ai bidoni della spazzatura. Fotografando di notte si ha a che fare con luci artificiali molto diverse tra loro e con differenze di temperatura cromatica impossibili da compensare. In questo caso non resta che impostare il bilanciamento del bianco su automatico e lasciare che le luci artificiali si mescolino andando a comporre una tavolozza spesso caotica ma sempre interessante. Poi, in post-produzione, potremo intervenire sulla temperatura di colore sperimentando diverse soluzioni fino a quando non troveremo quella che ci soddisfa di più. Grazie per la vostra attenzione e alla prossima!